Kwanza kabisa mimi ni mzazi. Uh, najua umuhimu wa elimu na vile vile najielewa ni wapi nilipotoka na kitu ambacho nilifundishwa upanga ndio kitu ambacho kimekuja kunisaidia katika maisha yangu. Wakati tunasoma sisi wakati kwa hapa shule ya msingi upanga uh, kuko kuna somo la mziki. Nilikuwa naona vitu vinachorwa chorwa tu. Uh, vinachorwa chorwa baoni unajua kila hata mziki pia una una herufi zake. Kwa hivyo sikuweza kuna nini lakini kwa very interest katika kufuatilia so, na somo la mziki. Na hapo ndipo nilipokuja kugundua kwamba uh, kila 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 mafanikio huwa yana 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 yanakuwa na wanasemaga nini alam yani yanakuwa na yana yanatokea from the before unakuwa unajua kuna kuna kitu kinakuonyesha kabisa kwamba you're going to be someone hicho ndio kitu ambacho nimeamini na najua kabisa elimu ni mfunguo wa maisha ya kila mtu umeelewa uh, kama ukiwa hujasoma utanyanyasika utanyanyasika si kwa watu kunyanyapaa hapana kimawazo fikra na maamuzi yako inaweza kaa sio sahihi na vile vile utatawaliwa vile vile sababu elimu ndio guide ya kila kitu katika katika mwongozo na mfumo wa maisha yetu sisi wote yeah kwa hiyo naambia nini labda kuna watu I don't believe kama wanasahau I don't believe kama wanasahau lakini Mwenyezi Mungu alitofautisha. Uh, unaweza ukawa unakaa jirani na tajiri eh, lakini wewe ndio ukawa unasaidia. Wewe ambaye sio tajiri ukawa unasaidia wananchi ambao wamekuzunguka. Kutoa ni moyo. Na huku si kutoa una moyo huo wa kutenda mema kwa wenzako. Kwa hiyo utendaji wa vitu kama hivi vinatokana na jinsi tulivyoumbwa. Umeelewa? Na vile vile kuna wapo wengine ambao wanatamani wasaidie lakini hawana sababu maisha ni tofauti tunatofautiana lakini vile vile kwa 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 kwa, kwa chochote ambacho wanachukua nacho wanakuwa wana uwezo wa kuongozana na mtu paka sehemu wanakuwa na uwezo wa kutoa support yoyote ile ambayo at least yaoneshe kwamba mimi naisaidia shule yangu uh, lengo sio kusema kwamba mimi ni nacho ama ni na nini hapana ni kwa sababu ni public figure na nimesoma hapa kwa hivyo huu ni mfano tu sio kwa sababu tu nimesomea hapa ni mfano na el, wa elimu ni, ki, ni kitu cha msingi kama nilivyosema mwanzo lakini vile vile ni mwanzo wa kufungua na kwa encourage vijana wetu na watoto wetu ili waweze kushikilia elimu hata kama walijua mimi ni alikiba lakini wale watakio wa, wa, kujua kama nilisoma nilisoma ndo nikafika hapa nikaanza kumaliza mambo yangu umeelewa so yeah na pengine huo ni mpaka mpaka ambao utakuwa endelevu kwa shule zingine ambazo hazijiwezi ama kwa sababu tu Yeah, Sama Kiba Foundation. Sama Kiba Foundation imeamua kufanya hivyo kwa sababu tuliona nini maana ya elimu tunaelewa maana yake kwa sababu hata sisi elimu imetusaidia kuwezesha kuwe, kufanya na kufungua foundation ya, ya Sama Kiba kwa sababu bila elimu tusingeweza hata kuweza kusaidia jamii. Uh, tuna na vitu vingi sana lakini elimu ni kitu cha msingi na kitu namba moja. Uh, tuna na sekta binafsi na tuna na sekta za, za elimu. Kwa hivyo si kwamba leo tu mmetuona hapa mkajifikiri ndo tumemaliza hapana kuna shule nyingi sana kuna sekta nyingi sana binafsi sio kuna kuna, kuna walemavu wale watoto yatima watu ambao hawana msaada kuna mashirika ambayo yanalea yanajihusisha ya, ya, na jamii kwa tutaendelea kufanya nao kazi ili mradi uweze kusaidia jamii hilo ndio lengo na shule zingine vile vile yeah. ah, kazi yangu tu kazi zangu zinakuja hivi karibuni na Yeah, si unajua mimi nakuwa nawapa time watu na nini na nataka na, na niwaambie watu kwamba sio kwamba nachukua na muda mwingi sana kutoa kazi. Ni nataka nifanye kazi ambayo itaendana na hadhi yangu. Umeelewa? Siwezi kufanya kazi ambayo itaweza kunishushia hadhi yangu. Umeelewa? Acha unakuta mziki wangu hata nikiutoa unakaa kwa muda mrefu hata sasa hivi unaposikiliza aji kidogo inakukumbusha mbali. Thank you sana. Nasoma hapa kileni. Funny thing kitu ambacho alikiba hiyo kufanya kileni kitu gani? Ndio unakumbuka. Um kiukweli ilikuwa mtundu sana. Mimi nilikuwa mtundu sana. Kwa hiyo wenzangu hapa, ah yuko hapa. Kwa hiyo wenzangu tumekuja nao hapa shule. Nilikuwa mtundu sana lakini nilikuwa na concert sana shuleni. Um kitu ambacho nilichokuwa nakifanya kila siku ya Ijumaa. Kila siku ya Ijumaa uh, na sisi waislamu tuko tunatoka, tuko tunapewa ruhusa ya kutoka mapema kwenda kwenda msikitindi umeelewa lakini siku hiyo uh, kuna mwalimu wetu mmoja hivi alisema leo amwendi kokoti kwa sababu tuko tumetukua tujamaliza homework na nini akasema leo amwendi kokoti 
Mimi na wenzangu kama watatu kwa kuna bomba pale ya bendera. Kuna bomba pale ya bendera tulikalidandia ile tukashuka nalo mpaka chini kwa sababu walikuwa wametublock pale unajua tu sisi tulikuwa juu. Asa pale kuna kuna kuwa kama na mtu ambaye anafanya uangalizi wanafunzi wawe katika madarasa na wasifanye fujo. Sasa hiyo siku si tulitokea dirishani tuka <laughs> tukajam katika ile bomba tukashuka mpaka chini tukatoka. Tukaenda kumdanganya mlinzi kwamba sisi tunaenda msikitini. Obviously anaelewa kwamba kila siku kila siku ya Ijumaa tunatoka lakini hakujua kitu gani ile ilikuwa blocked pale ndani. Hakuelewa kichicho. Mlinzi alikuwa anaitwa Matayo nakumbuka. <laughs> Tukaenda tukamdangao tena msikitini akaturusha ni fresh kabisa tukaondoka. Hicho ndio kicho kipumbavu ambacho tulifanya. <laughs> yeah. Tumekarabati sema kuwekea uchafu uh, na kumbuka sisi tulikuwa tunatajia kuna kuchupa uchafu katika mti. Kuna mtu alikuwa pale katikati apakuwa na apakuwa apakuweko na na sema alo ya kutupa uchafu. Eh, kwa hivyo tulikuwa tunatupa tupa ovyo baada unajua unapotupa karatasi upepo kija linafanyaje linapeperuka so tupa pale uh, kuna watu walikuwa wanapangiwa zamu ya kuchoma matakataka unanielewa kwa ukifanya ukifanya kosa vile vile pia unapewa adhabu ya kwenda kukusanya makaratasi na mwalimu Julius alikuwa anaitwa alikuwa anachapa sana uh, kwa tunaokuta makaratasi na nini lakini mimi pia nilikuwa mmoja wa watu wa, 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 wa hizo kazi kwa kufanya usafi na nini kuokota na kuweka pale na kuchoma Lakini muna ni vizuri kwa mba tutafutie dusty bin na semu usika mbao itafanya shule itafanya shule yonekani kiyo katika mazingira salama kwa sababu mazingira wanawishu watoto ni lazima yoye masafi Menela. Kwa hivu tutawakia dusty bin pae kwa hivu tukipeka pae dusty bin na hata kama kutokuwa na upepo mwingi lakini uchafu huko ndani ya chumba ambacho uh, kuna dusty bin na vitu vingine ambavu vitu kutakuwa proper kabisa Eno utuafu uto za gaya Ya yeah. Tumefanya hiyo pia na rangi eh, Tumeweza kufanya rangi vile vile lakini Eh, kila tunapokuwa tunakwenda sehemu tunaangalia challenge gani shule ina faces. Tumeelewa kwa hivyo tunakuwa tuna tunaweza kushirikiana hivyo vitu. SL Technologies Limited Sisi ni wauzaji wifa original via teknolojia Hapa Tanzania Kama vile Touch post system Ambazo zinaweko kwenye mauzo Ya supermarket na restaurant ID card printer za HID Fago Barcode scanner Pole display Barcode label printer Signature pad Magnetic card scanner Receipt thermal printer Cash drawer Magnetic card TVC cards Mobile cards Bila kusahau TSL Technologies Limited Tunauza software mbali mbali za mauzo Wajili ya school management Kantini management for software na hospital management kwa masomo zaidi fika ofisi ni kwetu zilizopo city mall gorofa ya kwanza morogoro road dar es salaam au tupige simu sasa kupitia namba 0753 au 0677047704 tsl technologies limited sisi ni mabingwa na uzoefu wa huduma bora ya vifaa vya electronics